먼저 선크림을 발라줄게요. 평소에도 자주 쓰는 제품인데 적당한 유수분이 피부가 촉촉하게 만들어줘 베이스 대신 쓰기에 좋더라고요. 꼼꼼히 펴 발라줄게요. 파운데이션은 세미 매트한 제형을 선택했어요. 덮패가 은근히 파데 장인이라 이 파운데이션에 손이 자주 가더라고요. 얼굴에 고르게 도포해주고 스펀지로 두드려 좀더 보송하게 피부 표현을 해줄게요. 볼 앞쪽에 한번더 덧발라 매끈하게 커버해줍니다. 파우더 브로우 제품으로 눈썹 빈 곳을 꼼꼼히 채워 그려줄게요. 스크류 브러쉬로 눈썹을 빗어 정리해준 뒤 산을 살린 아치형 눈썹으로 그려줄게요. 오늘은 윤곽을 또렷하게 잡아줬어요. 콧대부터 쓸어준 뒤 아이홀라인을 따라 쓸어주고 코끝도 동그랗게 모양을 잡아 쓸어줄게요. 입술 아래도 쓸어준 뒤 얼굴 외곽을 전체적으로 쓸어주세요. 피치 베이지 섀도우로 눈두덩이에 넓게 넓게 쓸어줄게요. 언더도 전체적으로 넓게 쓸어주세요. 브라운 섀도우로 눈두덩이 뒤쪽과 앞쪽에 삼각형 모양으로 음영을 넣어주고 언더도 삼각존과 앞쪽을 쓸어준 뒤 연결해주듯 전체적으로 쓸어줄게요. 뷰러를 꼼꼼히 찝어주세요. 오늘은 아이라인을 그리지 않고 바로 마스카라를 해줄게요. 로즈브라운 컬러를 사용해 오묘한 분위기로 연출해봤어요. 누드팝을 스펀지에 묻혀 얇게 여러 번 컬러를 입혀줄게요. 볼 외곽 위주로 발라주고 콧대까지 연결해줍니다. 크리니크 치크팝은 스펀지나 모가 짧고 단단한 브러쉬랑 사용할 때 궁합이 좋더라고요. 입술은 더 페이스 샵에 신상 틴트를 발라줬어요. 바를 땐 굉장히 물처럼 촉촉하게 발리고 매트립으로 마무리되는데 얼룩지지도 않고 고르게 발색되더라고요. 입술 외곽까지 번진 듯 발라줬어요. 안쪽에 브라운 틴트를 한번더 덧발라줄게요. 포인트로 점두 개를 브라운 붓펜 라인으로 콕콕 그려줬어요. 눈 밑에 얇게 글리터를 얹어 마무리할게요. 오늘도 영상 끝까지 봐주셔서 감사하고 우리는 다음 영상에서 만나요. 오늘도 멋진 나, 멋진 너. 안녕.